दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगी कि अगस्त और सितंबर में गुलाब की देखभाल किस तरह करनी चाहिए और गुलाब के लिए सबसे पावरफुल फर्टिलाइजर मैं बताऊंगी होम मेड होम मेड में आप ये फर्टिलाइजर किस प्रकार तैयार कर सकते हैं जिससे आपका गमला फूलों से भर जाएगा और गुलाब में बहुत सारी कलियां भी आएंगी और पौधा भी आपका हरा भरा बना रहेगा तो ये देखिए दोस्तों ये फर्टिलाइजर मैंने तैयार किया हुआ है और इसे हम गुलाब में किस हिसाब से डालेंगे कितने दिन में डालेंगे वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ वीडियो दोस्तों बीच में छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा और दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मुझे दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर देंगे गुलाब का पौधा मैं आपके लिए निकाल कर लेकर आई हूँ हम लोग नर्सरी में यहाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गुलाब को तैयार करते हैं और उसमें समय समय पर खाद और फर्टिलाइजर डालते ही रहते हैं जिससे जब भी आप नर्सरी में आते हैं तो गुलाब में फूल खिले हुए दिखते हैं और घर जाकर वही गुलाब का फूल फूल देना बंद कर देता है तो इसका एक ही कारण है दोस्तों कि आप लोग उसमें फर्टिलाइजर नहीं डालते हैं जिसके कारण वो खिलना बंद कर देता है गुलाब दोस्तों ऐसा पौधा है जिसे खाद के बिना आप खिला ही नहीं सकते हो जो हाइब्रिड गुलाब टाटा गुलाब रहते हैं उसमें खाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है हम लोग नर्सरी में यहाँ हफ्ते दिन दस दिन पंद्रह दिन में खाद डालते ही रहते हैं जिसके कारण हमारा गुलाब खिलता ही चला जाता है तो सबसे पहले दोस्तों जब भी आप नर्सरी से गुलाब का पौधा खरीद कर लेकर आए तो उसे आपको दोस्तों देखिए 10 इंची पॉट में या फिर 12 इंची पॉट में लगाना चाहिए और लगाते समय दोस्तों ये होल भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पानी रुके नहीं जमा ना हो और साथ ही एक पत्थर भी आपको गमले के अंदर डाल देना है और उसके बाद दोस्तों आपको मिट्टी तैयार करना है मिट्टी सबसे मेन काम है मिट्टी अच्छा तैयार करेंगे तो आपका पौधा अच्छे से बढ़ेगा हरा भरा भी रहेगा जड़े रहेंगी वो अच्छे से डेवलप होंगी तो मिट्टी के लिए दोस्तों हम लोग नर्सरी में ये देखिए काली मिट्टी मिलाकर भूसा गोबर खाद रखते हैं और फिर हम कोई सा भी पौधा इसमें लगाते हैं मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बताती रहती हूँ कि मिट्टी आपको अच्छा बनाना है मिट्टी बनाने के लिए दोस्तों मैंने वीडियो बना रखा है उसमें आप जाकर देख सकते हैं मिट्टी बनाने की पूरी प्रक्रिया किस प्रकार हम तैयार करें और इसको दोस्तों आधा गमले के हिसाब से डाल देना है और उसके बाद जो भी आपका गुलाब का पौधा है उसको आपको झिल्ली से ऐसे खाव लेना है अब खाने के बाद जो नीचे का हिस्सा रहता है उसको आपको थोड़ा थोड़ा निकाल देना है और उसको आपको ऐसे लगा देना है और लगाने के बाद दोस्तों आपको ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी डाल देना है अगर आपके पास गोबर खाद है तो गोबर खाद भी आप ऊपर से डाल सकते हैं ये हमारा पौधा लगकर तैयार हो गया है घर में पहले से गुलाब का पौधा लगा हुआ है तो आपको चेक कर लेना चाहिए कि वो मिट्टी ज़्यादा पुरानी तो नहीं हो गई है चिपचिपी टाइप की तो नहीं हो गई है अगर चिपचिपी टाइप की हो गई है तो उसको आपको तुरंत नए मिट्टी में रिपोर्टिंग कर देना चाहिए अगर आपने अभी अभी मिट्टी को चेंज किया हुआ है तो दोस्तों जो भी आपके गमले की मिट्टी है उसको भी आपको कोड़ाई करते ही रहना चाहिए कोड़ाई करने से दोस्तों जो भी आपकी मिट्टी रहती है 
वो ऊपर नीचे होती रहती है उसमें का घर पतवार जंगल भी आपको निकालते रहना चाहिए तब जाके गुलाब की जड़ में हवा लगती है और मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है पौधा हमारा आसानी से बढ़ पाता है और उसके बाद क्या करना है जो भी फूल दोस्तों सूख कर खराब हो जाता है उसको आपको कटिंग करना है जैसे आपका ये फूल खिल कर खराब हो गया है तो इसको आपको पाँच इंची नीचे से ऐसे काट कर निकाल देना चाहिए ये बहुत ही जरूरी है जब तक हम प्रोनिंग नहीं करेंगे हमारा गुलाब घना भी नहीं होगा उसमें बहुत सारी कलियां भी नहीं आएंगी और उसका जो पौधा रहेगा बढ़ेगा भी नहीं ये तो आपको प्रोनिंग करना ही करना है ये मैं आपको झिल्ली में ही बता देती हूँ तो ये देखिए ये जंगली पौधा हमारे गुलाब में निकलता ही रहता है और हमेशा यहाँ जड़ के पास से ही निकलता है और ये हमारा असली गुलाब है अगर हम इसे नहीं निकालेंगे तो ये पूरे गुलाब को ख़त्म कर देगा और पूरा गुलाब जंगली बन जाएगा तो इसको दोस्तों आपको यहाँ से जड़ के पास से निकालते ही रहना चाहिए इसके दोस्तों सात पत्ते होते हैं आप इसकी अच्छे से पहचान कर सकते हो और ये सीधा एकदम बढ़ता ही चला जाता है इसलिए हमारा गुलाब नहीं खिलता है और जंगली हो जाता है जो हमारा गुलाब का पौधा रहता है दोस्तों उसे आपको हमेशा धूप में लगाना चाहिए तभी आपके गुलाब में कलियां भी आएंगी फूल भी खिलेंगे और बहुत सारी नई ब्रांचेस भी आएंगी और जो गुलाब का पौधा रहता है दोस्तों उसे हमें गर्मियों में तो ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए लेकिन बारिश के समय में उतना पानी नहीं लगता है और ज़्यादा पानी की वजह से भी कई बार हमारा गुलाब गलने लगता है और सड़ने लगता है इसलिए दोस्तों हमारे गुलाब में ऐसी कलियां नहीं आती हैं ना फूल खिलते हैं और ना ही हमारा गुलाब हरा भरा हो पाता है इसलिए इन सभी बातों का आपको ध्यान देना चाहिए और समय समय पर अपने गुलाब की प्रोनिंग करते रहना चाहिए और जो भी दोस्तों गुलाब के पत्ते ऐसे पीले हो जाते हैं और सिकड़े टाइप हो जाते हैं उनके लिए भी दोस्तों मैं आपको दवाई बताऊंगी जिससे आपका एक भी गुलाब का पत्ता पीला नहीं होगा और ना झड़ेगा हमने सारा प्रोनिंग कर लिया गमला चेंज कर लिया उसके बाद हम इसके लिए फर्टिलाइजर तैयार करेंगे फर्टिलाइजर के लिए दोस्तों आपको गमला चाहे डिब्बा चाहे बाल्टी कुछ भी ले लेना है और आपके जितने पौधे हैं उसी हिसाब से आपको फर्टिलाइजर तैयार करना है वो आधा लीटर पानी ले लेना है और आधा लीटर पानी में दोस्तों आपको मिलाना है ये देखिए ये गुड़ है गुड़ को आप किचन में गुड़ आसानी से किचन में मिल जाता है और इसको आपको पानी में डाल देना है कम से कम आधा लीटर में दोस्तों एक चम्मच के हिसाब से आपको डालना है ज़्यादा नहीं डालना है गुड़ में दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशियम पाया जाता है और जिसकी वजह से जो हमारी कलियां रहती हैं ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा मात्रा में आती हैं और उसके बाद आपको मिलाना है ये देखिए आपके किचन में जो सरसों रहता है दोस्तों मिक्सी ग्लैंडर में पीस लेंगे पीसने के बाद सरसों को दोस्तों आपको आधा लीटर में कम से कम तीन चम्मच के हिसाब से आपको डालना है इसको भी ज़्यादा क्वांटिटी बिल्कुल नहीं डालेंगे ज़्यादा डालने से दोस्तों पौधे का पौधे पर साइड इफेक्ट पहुंच सकता है और इसको दोस्तों अच्छे से आपको मिला देंगे मैं जब भी आपको खाद बनाने को बताती हूँ तो दोस्तों उसका क्वांटिटी आपको हमेशा ध्यान रखना है तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल पा सकते हैं हम खाद ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो पौधे को खराबी करेगा और हम भी दवाई अगर ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे शरीर में नुकसान पहुँचता है इसी तरह हिसाब से खाद दवाई डाला जाता है और उसके बाद दोस्तों क्या करना है जो इसके पत्ते पीले हो जाते हैं उसके लिए बता रही हूँ आपको स्प्रे बोतल अच्छा वाला ले लेना है 
और अच्छे वाले स्प्रे बोतल में आधा लीटर आपको पानी ले लेना है और पानी लेने के बाद ये देखिए दोस्तों ये उन्नीस उन्नीस एम पी के हैं उसको आपको डाल लेना है दस एम एल के हिसाब से और डालने के बाद दोस्तों इसको अच्छे से मिला देना है इसको हम ऊपर से स्प्रे करेंगे तो हमारे पौधों में वायरस या फफूदी नहीं आएगी और ना दीमक आएगा ना पत्ते पीले होकर झड़ेंगे तो ये मैंने बनाकर धोल कर रख दिया है इसको आपको कम से कम 24 घंटे के लिए आपको ढक कर रखना है उसके बाद ही अपने प्लांट में डालना है तो ये मैंने बना कर रखा हुआ है दोस्तों इसको अपने गुलाब में डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाइए ये दोस्तों पूरी तरह से ऑर्गेनिक रहता है और पौधों में कोई साइड इफेक्ट नहीं पहुंचता है और इस फर्टिलाइज़र को आप लंबे समय तक स्टॉक करके भी रख सकते हैं और ये पौधों के लिए बहुत ही पावरफुल खाद रहता है और पौधा चार गुना तेज़ी से बढ़ने लगेगा और फूल भी आपको देने लगेगा लेकिन दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को आपको दस दिन में एक बार ही अपने गुलाब के पौधे में डालना है अभी बारिश का समय चल रहा है तो बारिश में दोस्तों जिस दिन भी धूप निकलेगा अपने गुलाब की कुड़ाई आप कर लेंगे और उसको एक दिन के लिए सूखने को छोड़ देंगे उसके बाद ही ये फर्टिलाइज़र आप अपने गुलाब के पौधे में डालेंगे और दोस्तों छोटी कटोरी में आधा कटोरी के हिसाब से ही आपको डालना है और डालने के दो तीन घंटे तक पानी नहीं डालना चाहिए और उसको हल्का हल्का पानी का स्प्रे कर देना चाहिए और अगले दिन आप अच्छे से पानी डालेंगे तो वो खाद अच्छे से काम करेगा स्प्रे बनाया है दोस्तों इसको आपको हफ्ते में एक बार अपने गुलाब के पौधे में स्प्रे करना है और स्प्रे करने के बाद दोस्तों पानी नहीं डालना चाहिए और इस स्प्रे को दोस्तों आप लगातार अपने गुलाब में करेंगे तो एक भी पत्ता पीला नहीं पड़ेगा और दवाई अपने पौधों में डालिए आपको दोस्तों अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार